ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கேஷுவல் ஈவினிங் ப்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான வெதராக இருந்துச்சு அதனால் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னால் உள்ள ஸ்கூல் பிளே கிரவுண்டில் வந்து நாங்கள் எப்போவுமே விளையாடுறது வழக்கம் ஸோ இன்றைக்கும் அங்கே போகணுட்டு தான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓ நான் இங்கே வர்றதுக்கு முதலே அவங்க வந்து விளையாடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து டேபிள் டென்னிஸ் ரெண்டு இருக்குது எப்போவுமே ஷக்கினுக்கும் ஷஷாக்கும் அதுதான் பிடிக்கும் அதை தான் விளையாண்டுட்ருப்பாங்க விளையாண்டுட்டு இருந்ததில் டைம் போனதே தெரியலை ஒன் ஹவருக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து சரி வீட்டுக்கு போகணுட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுவும் அழகா நீங்க என்ன அழகா இருக்கு நீங்க வந்து சின்ன குட்டி பூ எவ்வளவு அழகா இருக்கு பூக்களுக்கெல்லாம் என்ன பேர்னு எனக்கு உண்மையாலே தெரியலை ஆனால் பார்க்க வந்து சும்மா ரோட்டு வழியிலேயே இப்படி அழகான பூக்களாக இருந்தது நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது நல்ல ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று சுற்றி அடிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வீட்டுக்கு போய்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எங்களோட அம்மா அப்பாவோட காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ லாக்டவுனால் அவங்களும் ஃப்ரீனால் ஒவ்வொரு ஈவினிங்குமே எடுத்துருவாங்க ஸோ சும்மா பேசிக்கிட்டு இருப்போம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு அப்புறம் வந்து ஈவினிங் வந்து டின்னர் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி பிட்ஸா செய்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே மாவெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு போனேன் அந்த கிளிப்பையும் நான் இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அதாவது நான் ஐநூறு கிராம் மாவுக்கு ஏழு கிராம் ஈஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன் முதல்ல வந்து ஈஸ்ட் வந்து ரெடி ஆக்குறதுக்கு வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணியில் அந்த ஈஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் கலந்து வச்சு அது ஃபோம் ஆகும் வரையும் மூடி விடணும் மூடி விட்டுட்டு அது ஃபோம் ஆனோடனே இந்த மாவில் வந்து அந்த ஈஸ்ட்டை கொட்டிடணும் அப்புறம் வந்து அதோட கொஞ்சம் உப்பு சீனி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒலிவ் ஆயிலையும் சேர்த்துட்டு நாங்கள் இதை இந்த மெஷினில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா பிசைஞ்சி வந்துடுச்சு சாஃப்டாக இருக்குது நல்லா இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஒலிவ் ஆயிலை ஊற்றி நல்லா எல்லா இடமும் பரப்பி விட்டுருவோம் ஏன்னா மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இப்படி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபாயில் பேப்பரை வச்சு கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் வெது வெதுப்பான இடத்துல நீங்கள் இந்த மாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சிடணும் பிட்சாக்கு மாவு ரெடி ஆக்கியாச்சு உங்களுக்கு ஏற்கனவே அதை நான் காட்டிட்டேன் இப்போ வந்து டொமேட்டோ சாஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து நான் பிளெயின் டொமேட்டோ சாஸ் தான் எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன்னா அப்புறமா கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா இதை வந்து கொதிக்க விடணும் அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக அடிக்கடி கிண்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த சாஸில் வந்து கொஞ்சம் பிட்சாக்கு போடுற சீசனிங் கொஞ்சம் போடுறேன் இந்த பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பவுடராகவே இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரிகானோ இருக்குது பேசில் லீவ்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்மரின் இருக்குது ஸோ எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிறனால ஈஸியாக இருக்கும் அதிலேருந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு எடுத்து இந்த சாஸுக்கு போட்டு கொதிக்க விட போகிறேன் இந்த சாஸ் நல்லா திக்காக வரும் வரையும் கொதிக்க விட போகிறேன் பிட்சாக்கு போட வேண்டிய ஐட்டம்லாம் இப்போ வெட்டி வச்சுக்க போகிறேன் வெள்ளப்பூண்டு சேர்க்கறது உண்டு பிக்ஸாக்கு ஸோ அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக வெங்காயத்தையும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வெட்டி வச்சுக்கிறேன் 
அப்புறமா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் ரெண்டு விதமான பிட்சா செய்ய போகிறேன் ஒன்றுக்கு வந்து சலாமி போட்டு செய்ய போகிறேன் ஒன்றுக்கு வந்து மீன் தீன் போட்டு செய்ய போகிறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதுக்கு பேர் தான் சலாமி சலாமின்றது பதப்படுத்தப்பட்ட சொசேஜஸ் தான் இல்லாட்டி ஏர் ட்ரை பண்ணின ஒரு மீட் தான் சலாமின்றது ஸோ இதெல்லாம் பிட்சாக்கு இல்லைனா கொஞ்சம் ஸ்பெகட்டி அதுகளுக்கெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா சும்மாவே சமைக்காம கூட சாப்பிட்லாம் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக மெல்லிசா நான் வெட்டி வச்சுக்க போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா பிணைஞ்சி வச்ச பிட்சாக்கான மாவு ரெடி ஆகிட்டு ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு பிறகு இதனுடைய சைஸ் வந்து டபுளாக வந்துருச்சு இது இந்த பிட்சா நாலு பேருக்கு அளவாக போட்டதுனால நாலு மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிட்சா நோ ஆர்டினரி அவனில் பேக் பண்ண போகிறதில்ல இந்த பிட்சா டோமில் தான் பேக் பண்ண போகிறேன் இதில் செய்கிறது என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னு சொன்னால் இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம எப்படி பிட்சா சாப்பிடுவோமோ அதே மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே மாதிரியான டெக்ஸ்டர் வரும் அதனால தான் இது ஒரு தெரக்கோட்டா டோம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சின்ன சின்ன பிட்சாவாக கூட செய்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நாலு பக்கமும் வச்சு வச்சு எடுக்கிறதுக்கு தான் நாலு கரண்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இன்றைக்கி வந்து நான் செய்ய போகிறது வந்து பெரிய பிட்சா ஸோ அந்த தட்டுலேயே வச்சு செய்ய போகிறேன் மற்றது பார்த்திங்கன்னா இது கரண்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பிட்சா அவன் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து சலாமி பிட்சா செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து கீழே கொஞ்சம் மாவை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த மாவை வந்து நல்லா மெல்லிசா நான் தேய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வேணால் கையால் செய்துக்கலாம் இல்லைனா ரோல் பின்னை வச்சு கூட உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து இந்த பிட்சா வந்து மெல்லிசா செய்ய போகிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு கரண்டி அளவு எடுக்கிறேன் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கூட எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் ஈவனாக எல்லா இடமும் பரவ விடுறேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா பிட்சா சீஸ் கொஞ்சம் மேலே தூவி விட்டுக்கிறேன் அப்புறம் அது கூடவே மொசரெல்லா சீஸும் தூவி விட்டுக்கிறேன் அப்புறமா சின்னதாக நுணுக்கி வச்சுருக்கிற வெள்ளை புண்டும் சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளை புண்டு நீங்கள் விரும்பினா கூட சேர்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா சீசனிங் கொஞ்சம் போடுறேன் ஒரிகானோ பேசில் ரோஸ்மரின் சேர்த்த பவுடர் அதை நான் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் கடைசியாக வந்து அந்த வெட்டி வச்சுருக்கிற சலாமியையும் அதுக்கு மேலே அழகாக அடுக்கி வச்சுட்டேன் அந்த மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் வந்து பரத்தி விட்டுக்கிறேன் இதையும் ஆர்டினரி அவன் மாதிரி தான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு வச்ச பிறகு இதில் வந்து இந்த தட்டை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டோம்னா சூப்பரான பிட்சா எங்களுக்கு கிடச்சிரும் அந்த ஹீட் வந்து வெளியில் போகிடாமல் செய்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபாயில் ஷீட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து போட்டு மூடி வச்சுருக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான பிட்சா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ எங்களுக்கு வந்து மீன் தீனில் வந்து பிட்சா செய்ய போகிறேன் அதுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் சலாமி வச்சதுக்கு பதிலாக நாங்கள் வந்து மீன் தீன் போட்டு செய்ய போகிறேன்
சூப்பரான பிச்சா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நாங்கள் இதை இப்போ சாப்பிட போகிறோம் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் கொமெண்ட்டில் தெரிவிங்க அண்ட் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொ